Ադրբեջանի զինված ուժերը Արաբոթյան 950-ի սահմաններում կրակ են բացել Արարատի մարզի, Պարուր Սևակի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղությամբ ինչի հետևանքով հայ զինծարայուղ է վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զինծարայուղի առողջական վիճակը միջին ծանրության է, այս պահին նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երևանի Կարեն Դեմրջանի անվան մարզահամեր գային համալիրում մեկնարկել է եհակը խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշորջանը, որին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել շուրջ 50 երկրի 300 պատվիրակ։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան հրաժարվել են մասնակցել այս նստաշորջանին։ Եահկայում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանը լրագրողներին տված ճեպազրույցում ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ էր ապահովել Ադրբեջանի պատվիրակության անվտանգությունը։ Իսկ թե ինչու Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն մասնակցում այս նստաշրջանին, Խանդանյանը տեղյակ չէ։ Սա անհարգալից վերաբերմունք չէ, ինչ եք կարծում։ Չհասեմ, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է նաև իհակը միսկի խմբի համանախագահող պետություններից մեկը դա այլ ֆորմատ է, բայց ամեն դեպքում լինելով նաև այս կառույցի ամենակարևոր հա նաև այսպես պետություններից մեկը։ Չգերագնահատենք արժեքն ու դերակատրում, բայց այդ ու հանդերց։ Ձեր ասացինք ավելացն է, որ նաև սա խոսակցության հարթակ է եւ հնարավորություն էր նաև Ռուսաստանի պատվիրակության համար գալ եւ իր դիրքորոշումները ներկայացնել իհակը տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ բայց չեն օգտագործել այդ հնարավորությունը իսկ գնահատել դա անարգալից թե ոչ եթե պատճառներին ծանոթացած լինեի ավելի հստակ պատասխան է ձեր արդեն Նստաշրջանին ելույթ է ունեցել Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով հայ ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու ճանապարհին կան լավ եւ վատ լուրեր։ Ըստ նրա լավ լուրն այն է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Նաթվարկել է նաեւ վատ լուրերը շարք սկսելով նրանից, որ երկու երկրները դերևս խոսում են դիվանագիտական տարբեր լեզուներով եւ հաճախ չեն հասկանում մի միանց։ Սրա է համար իհարկե կան նաև օբյեկտիվ պատճառներ։ Երկարամյա հակամարտությունը, պատմական որոշակի կոնտեքստով, հազարավոր զոհերը, որոնց հարազատների աչքերի մեջ շատ դժվար են նայել, տասնյակ գերիները, որոնց ընտանիքի անդամների հարցերին պատասխաններ չկան, տասնամյակներով գերիշխող ատելության մտնոլորտը եւ կասկածները, որ կառուցողական հայտարարությունների տակ թաքնված են վատ մտադրություններ։ Անդվորում ինչ ասում եմ, այս կամայն չափով վերաբերվում է եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Բայց Ադրբեջանն օրինակ ոչ մի անգամ հրապարակային հղում չի արել վերը հիշատակված 3 սկզբունքներին։ Չի վերահաստատել իր հավատարմությունը այդ սկզբունքներին, ինչը խորացնում է անվստահության մտնորդը։ Չափազանց կասկածելի է թվում նաև այն որ ադրբեջանում բարձրագույն հովանավարությամբ եւ ըստեյության պաշտոնական մակարդակում հայաստանի հարաբերությունը սկսել են կոչել արևմտյան ադրբեջան եւ այս հայցակարգը ուսուցանում են դպրոցներում համասարաններում պետական լրատվամիջոցներով սա մեզ նոր պատերազմ հայաստանին դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում եւ խաղաղության գործընթացի առաջընթացի հիմնական խոչընդոզներից է մենք չենք հասկանում նաեւ տասնյակ գերիների հետևողականորեն չվերադարձնելու ադրբեջանի մտոցումը չնայած վաղուց առաջարկել ենք այս թեման լուծել խաղաղության օրակարգին հարիր բանաձևով բոլորը բոլորի դիմաց Նստաշրջանին ելույթ է ունեցել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարելով, որ Հայաստանը փորձում է գտնել տարածաշրջանում խաղաղ գոյակցելու բանաձևը։ Սիմոնյանն ասել է, որ այսօր պատմական հնարավորություն կա խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Մենք չենք ընկրկում դժվարությունների առաջ եւ Հայաստանի հարաբերությունը, որտեղ գրել է խաղաղության օրակարգ առաջարկելով տարածաշրջանի բոլոր երկրներին կարգավորել հարաբերությունները եւ համագործակցել։ Հայաստանի կառավարությունը իր ժողովրդից ստացել է մանդատ խաղաղություն բերելու եւ ապագա սերունների համար խաղաղ համակեցության դարաշրջանը հնարավոր դարձնելու համար։ Հենց այդ պատճառով էլ Հայաստանը կառուցողականորեն ներգրավված է Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում եւ ավելորդ թե ասել որ հարևանների հետ խաղաղության ձգտումը միակողմանի գործընթաց չէ։ Այն բոլոր դժվարություններից հետո որոնց միջով անցել են հարավային կովկասի ժողովրդները վերջին տասնամյակներում 
այսօր պատմական հնարավորություն կա խաղություն հաստատելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը և մի շարք ընդիմադիրներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել հանրապետության հրապարակում Եահակը պատվիրակության Երևանյան այցի արիթով։ Բողոքի ակցիային լպատակը Հայաստանում կաղբանդար կյալների մասին պատվիրակների մոտ բարձրաձայնելն էր։ Պատվիրակներն այդ ընթացքում այցելում էին պատմության թանգարան, երբ նրանց հրապարակում ակցիայի մասնակիցները դիմավորեցին սուլոցներով եւ ազդանշաններով։ Ակցիային էին միացել նաև Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնք խոսել են Արցախցիների ոտնահարված իրավունքների մասին։ Տեսեք, սկսած 18 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը Միակողմանի զիջումներով փորձում է ժողովրդին հրամցնել, որ պատրաստում են խաղաղության, խաղաղության օրակարգի կողմնակից են, բայց Ադրբեջանը իր ագրեսիայի դրսևորելով այդ ագրեսիան, որը դրսևորեց սկսած 20 թվականից եւ վերջում տեսանք որ 150000 արցախցիներ հայերենազրկվեցին եւ այս ֆոնին դեռ ադրբեջանը իր ծրագրերը չի ավարտել տեսնում ենք որ նա շարունակական պահանջներ ունի արդեն հայաստանի հանրապետության տարածքներից եւ հակառակ կողմից ընչեցրած այն թեզերը թե իբր մենք խաղաղության խաշմերուկում ենք եւ պատրաստում ենք խաղաղության պայմանագիր կնքելուն տեսնում ենք որ դա միակողմանի եւ զիջողական կեցված կընդունելով մենք հասանք այս իրագետին որ 21 երրորդ դարում Ադրբեջանը անտեսելով բազմաթիվ եվրոպական խորթի բանաձևեր մակի ամտանգության խորթի բանաձևերը հայերենազրկեց 150000 հայերի հագայի դատարանի որոշումը չկատարելով անտեսելով բոլոր միջազգային ազգանները եւ այսօր խոսելով թե միջազգային հարթակներում կան ձեր բերված պայմանավորվածություններ եւ հիմքում դնել այդ պայմանավորվածությունները դա եւս թույ իմացության մեջ են փորձում գցել մեր հանրությանը ցավոք այդ միջազգային հարությունը որ այսօր խոսում է մարդկային կյանքերի մասին իբրև բարձրագույն արժեք յուր է խուլ է ոչինչ չեր տեսնում ոչինչ <Sessizlik> նույնիսկ գրադաթարից հետո շարունակում էր գերեվարել մեր հայրենակիցներին, մեր պատանիներին, մեր երեխաներին։ Շարունակում էր սպանել ու խոշտանգել։ 3 տարիների ընթացքում մեր գերիների թիվը ոչ թե պակասեց, այլ ավելացավ։ Եվ որևէ պայմանավորվածություն նույնիսկ իբրև թե միջազգային երաշխիկների ներքո բրնապետը այդպես էլ չպահեց եւ արցունքում մեր հայրենակիցները արցախի խորհրդանիշները բարձապես քաղաքացիները այսօր գերի են բակվի բանտերում Հայաստանի արդգործնախարարությունը ողջ ունել է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որը երեք կայացվեց Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի դատական գործի շրջանակում։ Դատարանի պատմության ընթացքում մեկ դատական վարույթի շրջանակում, որովե այլ պետության նկատմամբ այս քանակի ժամանակավոր միջոցներ երբևէ չեն կիրառվել, ասված է հայտարարությունում։ Հիշեցնենք նոեմբերի 17-ին միջազգային դատարանն Ադրբեջանի դեմ ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու մասին որոշում է կայացրել ըստ որի, Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել այն անձանց վերադարձ լեռնային Ղարաբաղ, որոնք նման ցանկություն կհայտնեն։ Դատարանը նաև պարտավորեցրեց Ադրբեջանին պահպանել, չի ոչնչացնել լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը։ Բաքում պետք է հարգի այդ իրավունքը եւ ամրագրի իրորենց դրության մեջ։ 
Հայաստանի կարավարությունը տեսանյութով ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հայաստանը պատրաստ է ճանապարային ենթակարուցվածքների համար հայադրբեջանական սահմանին հինգ անցակեց ստեղծել։ Պատրաստ է ապահովել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև հաղորդակցությունը վերականգնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկաթ ուղու 4 հատվածները։ The Crossroads of Peace project is about creating new infrastructures or improving the scope and quality of the existing ones. Armenia is ready to establish five checkpoints on the Armenia-Azerbaijan borders for road infrastructures, including Kayan, Sot, near Karahunj, near Angeragot, and Yerask. Also, to establish two checkpoints on the Armenia-Turkey border in Ahurik and Margara for road infrastructures. Armenia is prepared to ensure communications between Armenia, Azerbaijan, and Turkey by restoring four railway sections in the territory of the Republic of Armenia. Armenia is ready to restore the Nernadzor Agarak railway section and to establish checkpoints near the borders. To restore the railway section from Yerask to the border of Nakhichevan and to establish a checkpoint in Yerask. To restore the depleted parts of the railway from Gyumri to the border of Turkey and to establish a checkpoint in Ahurik. Also, Armenia is prepared to restore the depleted parts of the railway from Harazan to Kayan. Աշխատանքային այցով մանամայում գտնվող Հայաստանի Արդգորս նախարար Արարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Արաբական Պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղարի եւ ծոցի համագործակցության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Միրզոյանը նրանց ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Արարատ Միրզոյանը նրանց ասել է, որ Հայաստանը հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու քաղաքական կամք ունի։ Հայաստանի ռեժիմի Արցախից դուրս գալը վերածում է հայադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի խոչընդոտները Բրյուսելում լրագրողներին ասել է ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը։ Ռուսաստանը չի կարող բարեխիղճ միջնորդ լինել հարավային Կովկասում այս մասին ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ասել է ամն կոնգրեսական Ջիմ Կոստան։ Նրա խոսքով ներխուժելով Ուկրաինա Ռուսաստանը խախտել է նախկինում ստորագրած պայմանագրերը եւ որ Ռուսաստանն իցույց է դնում բարու եւ չարի տարբերությունը։ Կոնգրեսական ասել է որ ամն-ն եւ եվրոպական դաշնակիցները պետք է միավորվեն եւ մշակեն ռազմավարական ծրագիր փորձելով ստիպել երկրներին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ խոսափել հակամարտություններից եւ պարտավորվել խաղաղ միջոցներով լուծել ես տարածայնությունները Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կոչի արել կատարել Ուկրաինայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման առաջին քայլը։ Այս մասին տեղեկացրել է Ռոյթերսը։ Նրա խոսքով Պուտինը պետք է Ուկրաինայից դուրս բերի ռուսական զորքը։ Արնվազն 50 մարդ է զոհվել Գազայում ալֆահուրա դպրոցին հասցված իսրայելական հարվածից Գազայի հարավում գտնվող Խան Յունիս քաղաքի շենքերին նույնպես հարվածներ է հասցվել, որի հետևանքով զոհվել է 26 մարդ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն էլ հայտարարել է, որ իսրայելական բանակը չի պլանավորում զինվորներ պահել Գազայում պատերազմի ավարտից հետո անգամ եթե Իսրայելը պահպանի սեկտորի անվտանգության վերահսկողությունը տեսանելի ապագայում։ Գրել է Թայմս օֆ Իսրայելը։ Ֆուտբոլի Եվրո 2024-ի ընտրական մրցաշարի նախավերջին տուրում Հայաստանի հավաքականը հարաբետական ստադիոնում ընդունել է ուելսի հավաքականին եւ բաց թողել հաղթանակը։ Հաշիվը գրանցվել է ոչ ոքի։